Welcome po sa ating first PC troubleshooting topic. Ngayong umaga ay mag-aayos saya ng isang laptop. Ang brand po nito ay Asus X47M. So ito po yung mga issue, no? Meron tayong forgotten password, so very slow. And uh, may problema sa keyboard. Bale, nakalimutan na may-ari itong password kasi kapag nagla-login siya, ang ginagamit niya ay yung built-in na uh, fingerprint nito. Okay, so mabagal na rin to. So, ito po yung ating mga initial solution. Number one, reinstall OS or i-reset -re natin. So, ibig sabihin nito, hindi na natin kailangan itong i-reformat. Kasi itong mga bagong laptop ngayon, meron naman itong uh, built-in or kasamang operating system sa pag-purchase natin. So, sayang naman para hindi tayo mahirap mag-install ng mga drivers. So, nakabackup na ang files nito. No? So, uh, ready na tayo. Pwede nating simulan. So, as you can see, wala talaga. Nakalimutan yung password. So, nasanay kasi sa fingerprint. Okay. So, let's start. So, for our step 1, uh, press natin yung shift button and then select natin yung restart. Shift button. I-hold natin yung shift button and then select natin yung restart. Kailangan magkasabay po yan, no? Huwag natin bibitawan yung shift button. Okay, so hawakan lang yung shift button hanggang mag-restart siya. Okay, for our second step, ay select natin yung troubleshoot. Okay, nasa babang baba. Pwede natin gamitin yung keyboard. Mag-arrow keys lang or select natin yung mouse. Then, pangatlo, ay select natin yung reset. So, importante na dapat alam natin ano, kapag nag-reset tayo ng PC, Ang ibig sabihin nito ay may erase lahat ng files and applications. So number 3, i-reset natin yung PC. And meron tayo dito two options. Okay? So pwede tayo mag-keep my files or remove everything. So ibig sabihin nito, uh, gusto mo bang i-save yung mga dati mong files or completely i-erase mo siya lahat. So na-backup na rin naman itong mga files nito. So, isa-select ko yung remove everything para mas malinis, ano? parang clean format talaga lahat. Ayan, nag-restart na yung PC. So, meron tayong isa-select dito. Uh, just remove my files or fully clean the drive. So, mas prefer ko pupunta tayo dito sa fully clean the drive. So, hintay ulit tayo. And then, meron dito lalabas. Finally, i-confirm mo. Sia-select natin tong reset button. So, yun lang. At uh, sa pagre-reset nitong PC, um, medyo matal to. Abutin ka ng 2 to 3 hours, even 4 hours, depende sa computer, ano, sa PC, kung gaano ba siya kabilis. So, ito actually, inabot yata ito ng more than 4 hours. So, tsaga-tsaga lang. Siyempre, dapat kailangan. Importante na kailangan nakasaksak yung kanyang charger. Ano? So, tapos tayo din sa first part. So, na-reset na natin yung OS. So, ngayon meron pa tayong problema kasi nga itong keyboard nito ay uh, hindi nagta-type. Okay. 
So, nalinis na rin to. Dumaan na to sa unang tech. Hindi raw na ayos. So, nilagyan natin ng uh, external keyboard. Wala din. Hindi siya nagta-type. Uh, gumamit ako ng on-screen keyboard. Hindi rin ayaw mag-type. Okay. So, kaya kung papansin mo, yung naobserbahan ko lang kung bakit ang naging solution natin ay yung key tweak. So, nung inopen ko itong uh, on-screen keyboard, so yung lumabas, nakapress na yung alt. So, ibig sabihin nito, kapag uh, faulty yung alt, talagang walang lalabas na keys or walang magta-type na keys. Okay? Kahit itry pa natin yan sa ating PC, ipitin natin yung alt, mag-type tayo. So, yun. So, nag-decision ako, gamit tayo ng key tweak. So, ito yung program para uh, ma-disable yung mga specific buttons na gusto mong i-disable. So, nasolve ko yung problema nito sa pag-disable ng uh, alt button. So, yun lang. Ano? <laughs> Hindi kagana yung alt button ng ating customer. Pero, tinanong ko man sa kanya, okay lang daw. So, yung uh, option ko kasi is, uh, sabi ko, bili tayo ng bagong keypad or for now, uh, Ah, kapag type naman siya, yun nga lang, hindi gagana yung out button. So, okay naman sa kanya. So, nandito na kung paano natin na-download yung Kitwik at install. So, open natin yung ating browser. Kung ano meron tayo, punta tayo sa Google. Type natin google.com So, once na nasa Google na, type natin yung keyword Tweak free download. So select tayo dito. Download natin dito sa softonic.com. Select natin to. Then hanapin natin yung ating button para sa free download. So ito select na natin free download. Pagkatapos mo download, kailangan natin ma-install. So, open na natin yung application. Sa pag install ay uh, follow ng instructions. So, select natin dito yung agree, install. So, once completed, close natin to. And then, i-open na natin yung program. So, start tayo. I-search natin yung Kitwik. So, hanapin na natin dito sa ating program list. So, dito... Select natin yung key 60, yun yung left alt. Okay, and then select natin yung disable para ma-disable siya. Then select natin yung key 62, yung right alt, and then disable key. So kung mapansin natin dito, makikita natin, meron tayo dito ang dalawang button na i-re-rim up. So disable siya. So once ready ka na, yan natin yung disable hit lang natin yung apply button and then that's it so, ma-disable na yung particular keys na gusto mo ma-disable <music>